डेयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टुडे माय टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है ठीक है किसी भी चीज को किसी भी चीज को ग्रुप्स में डिवाइड करना यानी उनके अंदर क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है इस बेसिस पे उसे हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर तीन ग्रुप्स हैं एक है कटलरी का ग्रुप कटलरी का ग्रुप है ठीक है नंबर वन नंबर टू ग्रुप है मेरे पास बुक्स का ग्रुप नंबर थ्री ग्रुप है मेरे पास फ्रूट्स का ग्रुप तो कटलरी जो है ये किस मटेरियल से बनी होती है ये सारे स्पून फोर्क और नाइफ ये सारे एक ही मटेरियल से बने होते हैं तो हमने इसे एक ग्रुप में रख दिया ठीक है इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम थी इस वजह से हमने इसको एक ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया और उसे हमने किसका नाम दे दिया कटलरी का नाम दे दिया इसी तरह ये बुक्स थी ये सारे एक ही मटेरियल से बनी हुई थी पेपर से तो इनको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया और इसका नाम रख दिया हमने बुक्स ठीक है इसी तरह फ्रूट्स हैं वो सारे एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं तो इन्हें भी हमने क्या एक ग्रुप में क्लासीफाइड कर दिया और हमने इसको नाम दे दिया फ्रूट्स का तो ये क्या है क्लासीफिकेशन ऑफ थिंग्स ठीक है ये क्या है सारी क्लासीफिकेशन ऑफ थिंग्स यानी हमने चीज़ों को किस तरह ग्रुप में डिवाइड करके क्लासिफाइड करा है ठीक है अगर इसी तरह लिविंग थिंग्स की बात करें यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की बात करें तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम जिनको हम जिनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट डिफरेंस यानी उनके अंदर क्या क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ें डिफरेंट है ठीक है तो उसकी बुनियाद पर हम जो है ग्रुप में डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसे हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्लासिफिकेशन जब साइंटिस्ट uh, जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो क्लासिफिकेशन करते वक्त जो है वो चीज़ों के uh, उसका नाम यानी कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म uh, जो होता है उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ देखकर उसके अंदर क्या चीज़ें सेम है उसको एक ग्रुप का नाम दे देते हैं उस, उसे एक प्रॉपर ग्रुप देते हैं और उसे एक नाम दे देते हैं ठीक है ताकि उसकी स्टडी करना आसान हो जाए तो लिविंग क्लासिफिकेशन का एक फ़ायदा क्या होता है इसके ज़रिए हमें किसी भी चीज़ को स्टडी करना आसान हो जाता है ठीक है इट मेक्स स्टडी इजियर ओके नेक्स्ट है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं ये ये क्या है ये एक यूनिट है ये एक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो इसे हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं ओके अगर यूनिसेलुलर क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर 
अगर ये और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज जो हैं वो वन सेल से बनी हों यानी उसके अंदर सिर्फ वन सेल हो तो उसे हम क्या कहते हैं यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं वट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इफ अगर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज जो है वो मोर देन वन सेल से उसके अंदर मोर देन वन सेल मौजूद हो यानी एक या एक से ज़्यादा मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ये था हमारा आज का टॉपिक थैंक यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़